はいえっとですねまずすごいこう技術が進歩したなっていうのがまず一番の印象でそのもらった前日が初めてだったんですけどもえー、っとですねこういう面白い機材僕本当に大好きで、はい、単純にこうおもちゃ感覚でまず触れるのでそこが一番面白かったですね。はいそうですねえっと使いやすさはそのボス製品はもう僕は全部あの統一して使いやすいなっていう印象はあるんですけどあのー、まあこのボコーダー自体もまずそのパラメーターがそうですねこのこの一番左のレベルとこうブレンドですねであとこのトーンとカラーこれがトーンがまあ単純にそのアンプのトーンみたいなエフェクターのトーンみたいなのと一緒ででえっとこのカラーっていうのはまあいわゆるフォルマントっていってその声色を変えるような感じのやつなんですよ。でこっちの上げていくとこうちょっと女性っぽい感じで下げていくとこう男性っぽい感じなんですね。であとはこのモードこれはもう本当にその単純にもう機能を切り替えるって感じですね。えっとですねじゃあですねまずえっと多分この真っ先に使うといいのがこのアドバンスドモードですかね。そのこれはかなりこう言葉が鮮明に入るというか一番その喋ってる言葉が聞こえやすいモードだなっていう印象で、まあ、例えばこんな。どこだ。どこだ。どこだ。エーセブン。ディーマイナー。みたいな。はい。もうこれ完全に多分、もう何言ってるかわかる感じだと思いますね。で、例えばその、こっちのヴィンテージモードなんかは、まあ名前の通り、多分古くからあるボコーダーの、なんか。その継承されたようなモードだと思うんですけどこっちもなんかどっちかっていうとこう何ていうんですかねすごい聞いたことあるような感じの,、ね、あの音色だと思いますね。でこれも同じようにですね。ヴィンテージヴィンテージモードヴィンテージ A7D- ね、こんな感じですね、まあ、さっきよりもその言葉の鮮明度は下がるんですけどなんかあったかいというかなんかそういう感じの印象がありますね。でですね次はですねこのクワイヤーボードなんですけどこれ僕あの初め全然何て読むのか読めなかったんですけどでこれクワイヤーと読むらしいです。でこのモードはですねあのこうマイク使わなくてもこう機能するモードでボリューム奏法にとても合うらしくですねでそれちょっと一回やってみますね。みたいな、はい、でこれはなんか聞いた印象としてはなんかゴスペルみたいなこう歌に近いような、えー、コーラスみたいな印象がありますね。はい、で最後ですねこのトー,トークボックスでこれはあのあれですねあのー、こうチューブ加えてギター弾きながらワウワウ言ってなんかこうワウみたいな変化を加えるっていうやつなんですけどでこれがなんかそのえーとまあ、マイクを使ってできるという感じのモードらしいですね。でこれはですねこんな。みたいな感じです。はい、面白いですね。なんかそうらしいですね。あのなんか単音はなんとなく納得できるんですけど、コードまで行かれてしまうとこれは本当びっくりしますね。なんかそのまあ単音だとこういうって感じなんですけど、和音もバッチリみたいないけちゃうこれはすごいですね。でなんかレイテンシーも感じないので
でこれはかなりその、まあ、同時にこう何ですかねこう例えばライブとかで使ってもなんか使いやすいなって感じはしました。はいえっとですね、この千のリターンがちょっとついてることにすごいびっくりしたんですけど、えっと、この千のリターンがついてることでこのなんかこの千のリターンっていうのはここからそのギターのこうドライ信号を出してで今はこう DS1X がつないでてそこにこうディストーションかけてこっちに戻ってきてそ,のしそれをボコーダーの音と,、えっとそのディストーションがかかった音をこのブレンドつまみでブレンドできるっていうその千のリターンなんですけど例えばその今みたいにそのボコーダーのこうピュアなえー、と音とディストーションっていういわゆるギターサウンドをこう、まあ、例えば均等に混ぜたりとかしてなんかギターソロとかこのボコーダーの音を混ぜて使ってもいいですし例えばそのこの先導に入れてるディストーションをこうアウトの後にそのまま入れるとこのボコーダーの音にそのままディストーションがかかるのでかなり強烈なこう多分普通にギターサウンドに,にそのボコーダーでエフェクターとしてボコーダーを使ってるみたいな感覚になると思うんですね。それはそれれはですごいい使い方ががまた広がってとても面白いと思いますえっとですねそれが昨日いじっていてすごい双方発見してしまってまあとりあえずまずやってみますね。というこれはあの多分聞いたことあると思うんですけど某曲の,あのドリル奏法ですね。こうドリルの先にピックをつけてブイーンって当てることでこうトレモロっぽい効果を出すっていうのがなんとこいつを使うとドリルなしでできてしまうっていうのを発見して一人で昨日歓喜してましたね。でこれはあのドゥルルルっていうふうにこう下でなんていうかねタンキングというかをやって弾くと今みたいな音が出ます。楽しいです。はいえー、っとですねまず僕ギタリストなんで。ギタリスト的なこう立場から言うと、まあ、単純にこうなんかこう出せる音の可能性が単純に広がるというか、まあ、すごい面白いことができそうだなっていうのがまず本当に第一印象でで例えばそうですねそのギターボーカルの人だったりとかそういう人もなんか自分の声プラスなんか,かこう表現方法の一つとしてなんかもう一個こう用意できるからそれもなんか使えるんじゃないかなと思いました。えーとですね、結構幅が広いと思うのでそうですね、まあ、僕みたいなギタリストだったりとか、まあ、面白いもの好きの人はもうとりあえず買った方がいいですねこれは。<笑>で、まあ、そのさっき言ったギターボーカルですね。であとはうんそうですねこれキーボードとかにも使えるんですかね。キーボードもの人とかももともとそのキーボードの奏者の方から来てる楽器だと思うので、まあ、コンパクトですし普通に。そのキーボードの人にもおすすめです